hello my dear students welcome to learners world in this video i am going to talk about module 2 format of research paper part 1 what is research paper a research paper is an expanded essay that presents your own interpretation or evaluation or argument and that is research paper nu parnale or expanded essay aanu nanu parayunnathu adhu nammude your own interpretation and your own evaluation and your own argument adhu idu nammale thenne interpretation um nammude evaluation nammal nadathittulla evaluation um nammude argument um okke chernittulla oru expanded essay aanu research paper ennu parayunnathu some indian universities have made it compulsory for mphil and phd candidates to publish a certain number of research paper before granting them their degrees നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഈ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ കമ്പൽസറി ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവർ ഈ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് റിസർച്ച് പേപ്പർ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് The research paper is usually a documented article of moderate length. It is analytical, argumentative and interpretative in nature and discusses a topic limited in range. So, the research paper is a documented article. It is a moderate length. 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 അതുപോലെ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഒരു ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ചിൽ അത് ആ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ റിസർച്ച് പേപ്പർ ഈസ് ജനറലി ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പേജസ് ഇൻ പ്രിൻ്റ് അതായത് സാധാരണ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പേജസ് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആം ഫിൽ ഡിസേർട്ടേഷൻ ഈസ് വൈഡർ ഇൻ സ്കോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എ ഹൺഡ്രഡ് ടൈപ്ഡ് പേജസ് ഇനി നമ്മൾ എം ഫിൽ ഡിസേർട്ടേഷനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹൺഡ്രഡ് ടൈപ്പിഡ് പേജസ്സൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ എം ഫിൽ ഡിസേർട്ടേഷനിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇത് പി എച്ച് ഡി തീസിസ് ഈസ് ടു ബി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പേജസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇനി നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പേജസ് ഒരു ഏകദേശം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റിസർച്ച് പേപ്പർ ഈ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈറ്റിൽ ദ ടൈറ്റിൽ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അതർവൈസ് ദ റീഡ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ റീഡിങ് ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഡർ പിന്നെ അത് വായിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല ആ ഒരു റീഡിങ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് abstract summary of your of your research it helps the reader to quickly read through it avoid acronyms and citation abstract ennu parayunnathu ningalde research inde oru summary neyana abstract ennu parayunnathu ee oru abstract vaichu kaynal adu idu reader reader ku pettennu adil endane ezhuthittullathu എന്നുള്ളത് അതായത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് റീഡർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ അക്രോണിയംസ് സൈറ്റേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ദ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹിയർ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് ദൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ റിസർച്ചിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചേഴ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ റിസൾട്ട്സ് ഡിസ്കസ് യുവർ ഫൈൻ ിങ്സ് ഇയർ ഈ റിസൾട്ട്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫൈനിങ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കസ് വാട്ട് യുവർ റിസൾട്ട് 
മെയിൻ ഇൻ ദി സെക്ഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ദെൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഡിസ്കസ് എനി സ്റ്റഡി ലിമിറ്റേഷൻ സജസ് അഡീഷണൽ സ്റ്റഡീസ് അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അഡീഷണൽ സ്റ്റഡീസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അക്നോളജ് ഓൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് അക്നോളജ് ചെയ്യുക ദെൻ റഫറൻസസ് ഓൾ സൈറ്റേഷൻസ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് റഫറൻസ് എന്താണ് സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിന് ആസ്പദമായിട്ട് ഒരുപാട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇൻഫോർമേഷൻസ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സൈറ്റേഷനിലാണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയിലും നമ്മൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാ സൈറ്റേഷനും നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ എല്ലാ സൈറ്റേഷനും ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് റെഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ടാബിൾസ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് യുവർ ടാബിൾസ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പിയർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ പേപ്പർ ഓർ ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ അതായത് നമ്മളുടെ ടാബിൾസും ഫിഗേഴ്സും ഒക്കെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ എൻഡിലാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫയലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിഫൈൻ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഈസ് എ ബ്രീഫ് സമ്മറി ഓഫ് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ദീസ് ഈസ് റിവ്യൂ കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓർ എനി ഇൻ ഡെപ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ റീഡർ ക്യൂക്ലി അസെറ്റ് ഇൻ ദ പേപ്പേഴ്സ് പർപ്പസ് എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറി ഓഫ് എ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറിയാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീസിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറി റിവ്യൂയുടെ സമ്മറി കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡെപ്ത് അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വായിക്കുന്നതിലൂടെ റീഡർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബ്രീഫ് ഓവർ വ്യൂ ദാറ്റ് റീഡേഴ്സ് വിൽ യൂഷ്വലി യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെതർ ദ സ്റ്റഡി ഇസ് റെലവെൻ്റ് ടു ദെയർ കറൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ നൽകുന്നുണ്ട് റീഡേഴ്സിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി റെലവൻ്റ് ആണോ അതുപോലെ കറൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസർച്ച് നീഡ്സ് ഇതിനൊക്കെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലൂടെ റീഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് an abstract should be under 2175 words 175 words or abstract il namak under 2175 words kaanan kariyum single spaced in block form aayirikkum include sections on problem method research participants type of research design conclusions ivaga karyangal okke undagum use only standard abbreviations and acronym acronyms in the abstract ഈ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള അബ്രിവിയേഷൻസും അക്രോണിയംസും ഒക്കെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടോപ്പിക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ആ ഒരു റിസർച്ച് ആർട്ടുകളിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് നമുക്ക് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ കാണിക്കാം അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ഇൻ ദ റിസർച്ച് റിസർച്ചിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ അൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകാം ദ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസ്ഡ് and then a summary of results then implication for the field appo itrayum karyangal namukku or abstract il include cheyam ennana parayunnathu okay thank you